তোমার চাচি তোমার মামি আর তোমার শাশুড়ি আম্মা খুব কষ্ট পাইছে সে বারবার কইতাছে যে পোলাপানগুলো কিছুই খাইল না আরে না না ভাগ্নে তোমার মেয়ের জামাই তোমার ডাক্ত আছে আরে এই দিকে আসো আসতেছে খুশি করার জন্য কইতেছো কিনা না না আম্মা আমরা তো ভালো মতো খাইছি কি করলেন মামি মন থেকে একটা কথা কই একটা বিবেচনার মতো কথা কই আমার মুখে দিয়া মনে হয়েছে আমি একটা বিরাট কোন বাবুর সির খাবার খেলাম এত সুন্দর স্বাদ মা রে মা আম গো বাড়িতে বা আম গো এলাকায় যদি অনুষ্ঠান হয় আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিছি আমি আপনি ছাড়া ওই অনুষ্ঠান হইবে না আপনি যাইবেন সমস্ত রান্না করবেন মামি আপনার হাতটা দেন একটা সোমা দিয়ে দিই সত্যি মানে একটা বিবেচনার মতো রান্না হলিও বিশ্রাম করবো টানা ব্যবসা বাণিজ্যের আলাপ আরে কথা আছে কথা হইব কথা তো আর চলে যাইতেছে না তোমরা এত দূর থেকে আইসো খাওয়া দাওয়া করছো একটু ঘোরো ঘাড়ো একটু রেস্ট নাও হ্যাঁ নাকি কো তারপরে আলোচনা হইব এই আসো ওটো ওটো এটা কি হলো আইলাম খাইলাম বিশ্রাম নিতেছি কিন্তু যেই কামে আইলাম কামের কাম তো কিছু হইল না কখন মেয়ের বাড়িতে আইসো ভুলে যাও না হ্যাঁ আমার মা ছোটবেলায় কই তো কখন মিয়া একটা জিনিস হুম ও তো মানুষ না একটা বাইন মাছ ওরা ধরতে গেলে পিছলা যায় লাল ভাই আমি শুনছি যে মাছ নাকি পিছলা যায় তাহলে সাই দিয়ে ধরতে হয় ঠিকই তো আছে তুই একটা কপাল নিয়ে জন্মাইছিস রে সেই সাই তো তোর কাছে রে বেটা হ্যাঁ অসুবিধা নাই সাই জমায় রাখ সসকিয়া বুঝোস নাই তাকে সসকিয়া তুই যারে বিয়া করছোস চাপা সেও তো একটা জিনি ওরে জমে বিয়া করছোস সেই দিনে তোর কপালটা পড়ছে অনেকগুলো সাইও পাইছো ওই সাই দিয়ে তো শ্বশুর রে সাইকে আর একটা জিনিস দেখছো কি ধুরন্ধরের ধুরন্ধর হ্যাঁ এ ফরিদ্দার বউ একটা বড় চোখের সামনে আইল না আমার কাছে মনে হয় কি সাপার মনে মনে হয় অনেক সাপা কষ্ট হুম অনেক কষ্ট রে অনেক কষ্ট এত কষ্ট সেটা তো তুই বুঝতে পারতেছস না আসল কষ্ট কি জানোস তো তোরে তো আসল সাপটা দেয় না সেই সাপের জন্য বসে আছে ওই সাপটা না দেয়া পর্যন্ত সাপার মনের সাপা কষ্ট যাইব না এখন তাহলে কি করুন এমন খাওয়া খাইছি অন মুখ দিয়ে যে দুইটা গালি দিব সেটাও তো পারুম না একটা চক্ষু লজ্জা বলে তো কথা আছে আসলে সাকলকে ঝগড়া করতে আইছি একবারে খাওয়ানটা ঠিক হয় নাই রে আমার মনে হয় কি খায় যুতু ফালাইছি তাহলে আমরা আরেকদিন আসি হ্যাঁ বেটা আরেকদিন আসুন কেন যা করার আজকে করুম এই ওই খোকন রে ডাক ডাক আমারে কইতো যাবে আমি আমি না তুমি ডাকো আরে আমি ডাকমু কেন হে ফরিদ তুই তো শ্বশুরে ডাক ডাক আমি ডাকমু ডাক দে আমি সমাধান করবো ধরে
মা তোমার শরীরটা এখন কেমন বেশি ভালো না তুমি আমি কইতাছি আমি তো একটা মাইয়া মানুষ আমার বয়স হয়েছে তারপরে শরীরটা ভালো না কখন যে ডাক আসে আল্লাহই জানে তরেও আমি পেটে ধরছি রত্নারে আমি পেটে ধরছি তগরে আমি চিনি তাই কই কি নিজের বুঝটা বুঝালো তোর কথা বুঝলাম না মা আমার মাইয়া গুলো ভালো হয় না তাছাড়া নামে যেহেতু ওরা তো চাইব তাই আমি কই কি তুই একটা কাজ কর কালকে একটা ব্যবস্থা কর কইরা আমার কাছ থেকে জমিগুলো তুই লিখে বিদেশ থেকে টাকা পাঠাইয়া পাঠাইয়া এই জমিগুলো তুই কিনছুস তাই আমি চাই কি এই জমিগুলো তুই লেখা লইয়া আমার বোঝা মুক্তি কর ঠিক আছে তুমি যেটা ভালো বোঝো এটাই করো শোন বইয়ের কাছে যে মাপ চাবি আর কোনোদিন বইয়ের গায়ে হাত দিবি না তুই কার আমি তো তোমার বউ তুমি তো ঘরে এসে আমার এই কথাটা জিগাইতে পারতাম না মানে তুমি যদি আবার রাগ করো দেখছেন মতিন ভাই আপনার ভাইয়ের বুদ্ধি শুদ্ধি এই বুদ্ধি নিয়ে এসে যে বিদেশ কেমনে করে সেটা আমার মাথায় আসে না তা অবশ্য ঠিকই কইছে বুদ্ধির দোষ এই বুদ্ধির দোষেই তো আজকে এই অবস্থা তারপরও আপনারা মুরুব্বিরা আছেন আপনারা একটু দেখে শুনে রাখবেন আমি তো চেষ্টা করতেছি তা তুমি কি রাতে বেলা ভাইগো লগেই থাকবা না ঘরে যাইবা না না আমি 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 যাবো আমি ঘরে যাবো তাহলে চলো দুপুরে ভালো করে আপনাকে আপ্যায়ন করতে পারে নাই তাই রাত্রে বেলা ও খেয়ে যাবেন ঠিক আছে ভাই চলো চলো এটা কি হইল রে লাল আমার প্রবাসী ফরিদের সাত লক্ষ যে খোয়া গেছে ওইটার হিসাবে ন লাগবো না আমি কি মনে করতেছ রাত থাকবা তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ফরিদের যা যাওয়ার গেছে আর কিছু কোন যদি এখানে আমরা থাকি তাহলে আমার বাপের যা আছে হেডিও যাইব তাইলে আর এখানে বৈশা না থেকে চলো অহনি ভাগি সময় আছে কাটা ফরি ফরিদের রাব বাপ আমার বোঝা শেষ সে তার বইয়ের দিকে যেভাবে ছুটল আমার পুতুল হয়ে গেছে এই জায়গার ওর শ্বশুরে এখন যেভাবে নাচাইব সেইভাবে নাচব মাঝখান দিয়ে তুমি আমি এই জায়গায় শত্রু হয়ে কোনো লাভ নেই চলো যাই রাবে রে কি কুমুরি কি আর কুমু কমু যাও বিদেশ পাঠায় দাও এই জায়গা থাকলে সর্বনাশ হয়ে যাবো 
আচ্ছা এই যন্ত্রণা নিতে পারতেস না এখানে বসে আছে কেন ভাগতে চাই এখনই ভাগো উঠো मारे मैं खबर मामला खुल्ला 
যে আমার ফুফাতো ভাইটা বিদেশ গেছিল বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে টাকা পয়সা পাঠাইছে হ্যাঁ শ্বশুরবাড়িতে এই টাকা শ্বশুর আর বউ মিল্লা মেরে দিছে বুঝছো আর এই বিষয়টা নিয়ে আমি আর লাল গেছিলাম ওই ব্যাটার একটু শক্তভাবে ধরতে গিয়া কি করে এসে জানো আমরা প্রচুর পরিমাণে খাওয়া দাওয়া করে আসছি আমার ভাই তার বউ দেখে সব ভুলে গেছে আপনার ভাইয়ের কপালে কিন্তু শনি আছে সেটা আছে আমি তোমার মোবাইলে টাকা পাঠাই দিলাম এখন পর্যন্ত কোন সদয় পেতে আসলো না তাই নাকি কি রে কুসুম তোরা আমি কইছি সদয় দিয়ে দিতে ভাইজান আমি তো সদয় দিয়ে দিছি ওই মাইয়া মিথ্যা কথা কইবা না কিন্তু আমি তোমার দোকান থেকে সদয় নিলাম কখন আরে না না আমি তো আপনার কথা কই নাই আপনি না অন্য আরেকজন এসে নিয়ে গেছে মতিন ভাই আমার টাকা ফেরত দাও আমার সদয় লাগবো না আরে ভাই একটু সবুর করো না ঘটনাটা একটু বুঝতে দাও এই কুলসুম যে লোকটা আইছিল এই লোকটার চেহারাটার একটু বর্ণনা দে তো দেখি কেমনে যে বলি ওই যে বয়স্ক করে লোকটা এই আছে টুটু দাড়ি পাঞ্জাবি পরে আইছিল আরে খারাপ তোর কিছু কল লাগবে এরা দেখ হবে যেন এই লোকই এই কার কথা কস কখন মি তোমার দোকানের মাল নিয়া সেখানে রান্না বান্না করে তোমার এই অতিথি বানায় তোমার খাওয়াইছে আমাকে জিনিস আমাদের খাওয়াইছে আমরা খাইয়া চলে আসছি ফুর্তি করতে করতে চলে আসছে ভালো হয়েছে না মতিন ভাই আমার টাকা দিয়ে দাও অনেকগুলো সদা নিছেন আরে এক বস্তা মতিন ভাই আপনি বিশ্বাস করেন আমি ইচ্ছে করে এই কাম করি নাই আমি তো আপনার ফোনই দিছিলাম এই বেটা কইল যে আপনার মোবাইলে নাকি টাকা পাঠাই দিছে আমি এই জন্য আপনার ফোন দিলাম আপনিও কইলেন যে টাকা পাইছেন তারে মাল দিয়ে দিতে আমি তো মাল দিয়ে দিছি আমি কি করে জানবো যে বেটা আমার লাগে এরকম বড় শয়তানি করব আমার এর কোনো দোষ নাই ভাইজান এই আমি কি কইছি তোর দোষ তুই যে জিনিসের পাল্লায় পড়ছিলি ও একটা সাক্ষাৎ শয়তান এখানে তোর কোনো দোষ নাই আচ্ছা লাল তোর মোবাইলে খোকন মিয়ার ছবি এলো কেমনে আরে খাওয়ার এক পর্যায়ে আমি তুলে ফেলছিলাম এইটা কোনো ব্যাপার না তুলে ফেলছিলাম ভিতরে তো আজকে সনাক্ত হইল হাজারও কেমন একটা বিবেচনা আছে মনে রাখবা মানে কি করবা কি আর কর্ম ফুবা তো বাইয়ের জন্য একটু কথা কইতে গেছিলাম এ কারণে দোকান লুট করে ফেলছে এর চেয়ে বেশি কিছু করলে তো জামা কাপড় শুদ্ধ খুলে রেখে দিব কত বড় বাটপার কথাটা একেবারে খারাপ কেউ নাই এ যে পরিমাণ বাটপার আমাদের রাবে একালা সেও তো একটা মানুষ ভালো না আর হ্যার পোলা করে এটা একটা বেকু এই সবের মধ্যে মনে করো ধুইকা আমরা বিপদের মধ্যে পড়বো ছাড়া কোনো ভালো কাম হইব না হাজারও কামের একটা বিবেচনা আছে এই সব ঝামেলার মধ্যে আমি নাই কোনো কিছুর মধ্যে তুমি যাবে না আমি যাবে না আমরা কেউ এর মধ্যে যা ইচ্ছা ওরা বুঝবে আর কি করবো ওইটাই তা মাল দেওয়ার সময় হিসাব নাই কি ব্যাপার কথা বলতেছ না কেন কি বলবো আমার কোনো কিছু বলার নাই তুমি এইভাবে আমার ভুল বুঝলা সারা গ্রামের মানুষের কাছে তুমি এইভাবে আমার বদনাম কইলা নিজের বউ বদনাম কেউ এইভাবে করে আমি তো ভুল বুঝি না তুমি গায়ে হয়ে গেছিল না আমি চিন্তা করে গেছি আমি কই গায়েব হয়ে গেছিলাম আমি তো কয়দিনের জন্য খালার বাড়িতে বেড়াইতে গেছিলাম তাহলে ফোন ধরো নাই কেন সবসময় ফোনে কথা কইতে ভালো লাগে না 
মানুষটার ই যদি কাছে না পাই তাহলে যে কেমন লাগে সেটা তোমার আমি কইয়া বুঝাইতে পারমু না দুধের সাত কি আর ঘোলে মিটে তুমি তো পয়রা থাকো সেই বিদেশে তোমারে সারা আমার কিসের ফোন কিসের কি তুমি আমার এত ভালোবাসো কত যে ভালোবাসি সেটা যদি বুঝাইতে পারতাম তাহলে তো হইতই থাক আর বুঝাইতে হবে না এটা কথা বলি বলো আমি যে তোমার টাকা পাঠাইছিলাম তুমি কইছিলা যে জমি কিনবা সেটা কি করছো এত রাতে তুমি কই যাবা কালকে সকালে চিন্তা ভাবনা করো এসে বহু রাতে আমার চলাচল করার স্বভাব আছে শুন রাইতে ডট ঢাইছ না মারি আমি এখনি যাবো তো কিছু করার লাগবে না যা করনের আমি নিজেই করু ওই শুনিয়া তুই আবার জানাই রসস কা জানি দিও আপনি ঠিক বলছেন মেম্বার সাহেব আমার ভাই তো বিদেশে কষ্ট করে আর সেই কষ্টের ফসল হেরবো একলা কেন নিব শোনো তোমার একটা ভালো বুদ্ধি দেই যেহেতু তুমি বুদ্ধি নিতে আসছো তোমার মায়েরে বুঝাও তোমার মা যদি শক্ত থাকে তাহলে তোমার ভাইয়ের জমি জমার কিছুটা হইলেও তোমার নামে ট্রান্সফার হবে তোমার মারে চাপ দিয়া ধরো সাদর তো না ঠান্ডার মধ্যে আচ্ছা এক কাজ করেন গরম হতে যায় বৈশা কথা কই আরে না 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 আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন এই রাতের বেলা যদি আমি আপনার ঘরে যাই বদনাম তো হইবা আমার তোর কি কর না কর বদনাম হইব কে আমরা আমরাই তো নিজের মধ্যে বদনাম হইব না দুর্ঘটনা নিজের মধ্যেই ঘটে আর সমালোচনা করে বাইরের মাঝে